చక్కగా మిల్లెట్ మార్కెట్ మొత్తం తీసుకొచ్చి పెట్టేసారు అవును జ్యోతి గారు ఇక్కడ మిల్లెట్ మార్కెట్ పెట్టారండి కొర్రలు అలాగే ఆరికలు సామలు సామలు ఊదలు అండ్ రాగులు బార్లీ మెంతులు పెసరపప్పు సజ్జపిండి ఓకే అసలు ఎంత అంటే రుచి ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్పలేను కానీ ఎన్ని రకాల మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అనమాట బంచ్ అంతే కదా అవును అందులో బెల్లము నెయ్యి మళ్ళీ బెల్లం స్వీట్ కోసం అంటే షుగర్ బదులు బెల్లం బెల్లం అబ్బాబ్బా అసలు చూస్తుంటేనే నాకు ఏమాత్రం ఆగాలనిపించట్లేదు మరి హెల్దీ హెల్దీ లడ్డూలు తొందరగా తినేయాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఓకే ఇవన్నీ గ్రైండ్ చేయాలా అవును ఓకే అయితే నేను ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేస్తాను వేసేసుకోండి ఓకే కొర్రలు కొర్రలు నెక్స్ట్ సామలు వేద్దాం ఆరికలు అరికలు అవి అందుకే ఇవి ఏం చేస్తామంటే తేగానే పేరు రాసి పెట్టుకుంటాం కొంచెం డిఫరెంట్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇవి కొత్తగా చేసే వాళ్ళకి ఊదలు ఊదలు రాగులు రాగులు చలువ లాట్ ఆఫ్ ఐరన్ బార్లీ 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 కూడా చాలా చలువ మెంతులు మెంతులు కొంచెం వేసుకోలేము కదండి కొంచెం చేదు వస్తుంది కాబట్టి ఊపి టేస్ట్ కోసం అంతే పెసరపప్పు పెసరపప్పు మల్టీ కలర్స్ లాగా అనిపిస్తుంది సజ్జ పిండి ఉంది తర్వాత కలుపుకుందామా ఇది గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత అది కలుపుదాం సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అవును మిక్సీ పట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే స్టవ్ వెలిగించి ఈ పిండిని నేతిలో వేయించాలి ఓకే నేతిలో వేయించాలా అవును సో నెయ్యి వేసుకోవాలి కదా అలాగే ఈ సజ్జ పిండి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి చేద్దాం నెయ్యి వేడైంది నెయ్యి వేసుకుందాం ఓకే ఈ నేతిలోనే ఆ పిండి వేయాలన్నట్టు స్పూన్ ఉంది నేతిలో వేయిస్తే సజ్జ పిండి కూడా కొంచెం కలుపుదాం బాగా డైజెషన్ కూడా అవుతుంది అండి ఉంటారో మిల్లెట్స్ ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం యూస్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు అండి ఎంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అది ఫ్రై అయిందా లేదా అని దీని కలర్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది కొంచెం లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అలాంటి కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి ఎక్కువ ఫ్రై చేసారా మాడిపోతుంది అస్సలు బాగుండదు 
సో జాగ్రత్తగా పక్క నిలబడి కొంచెం దగ్గర ఉండి కలుపుకుంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది సో మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బౌల్ తీసుకుందాం అందులో ఈ పౌ పౌడర్ వేసేయండి వేయించిన పౌడర్ ఓకే మిల్లెట్ పౌడర్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇలాచి పౌడర్ ఉందండి ఇప్పుడు వేస్తాను యాలకులు కూడా వేస్తేనే ఆ టేస్ట్ వస్తుంది తగినంత బెల్లం ఇలాచి పౌడర్ ఇది కూడా తగినంత వేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువైనా తినలేమన్నట్టు ఆ స్మెల్ కు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది చేయితో బాగా కలపాలి కలిపిన తర్వాత అవసరం మేరకు నెయ్యి నెయ్యి ఇక్కడ పెడతాను ఇంకా అవసరం అయితే వేసుకోండి ఇంత హెల్దీగా చేసుకొని మళ్ళీ షుగర్ వేసుకోకండి బెల్లంతోనే చేసుకోండి ఎందుకంటే షుగర్ అస్సలు మంచిది కాదు వైట్ పాలిష్ షుగర్ చాలా డేంజరస్ సో చాలా రకాల జబ్బులకి అదే కారణం కానీ స్వీట్ తినకుండా మనం ఉండలేము కదండి స్వీట్ తినాలి కదా సో చక్కగా బెల్లం వేసుకోండి బెల్లంలో మనకి ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం బెటర్ అనమాట షుగర్ కన్నా బెటర్ సో ఇప్పుడు మిక్స్ అయిందా అండి అయింది ఇంకా చేసుకోవచ్చా లడ్డూలుగా చేసుకోవచ్చు అయితే నేను ప్లేట్ తెచ్చేస్తాను డైరెక్ట్ గా మనం ప్లేట్ మీద పెట్టేస్తాం ప్లేట్ లో ఓకే ఇలా లడ్డూలుగా కావాల్సిన సైజులో లడ్డూలుగా చేసుకోవాలి లేదనుకో మనకు వెల్లిపాయది అచ్చు కూడా దొరుకుతుంది మార్కెట్ లో ఆ అచ్చులో కూడా దానికి నెయ్యి రాసి అచ్చులో కూడా చేయొచ్చు సో మరి మన లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి చిరుధాన్యాల లడ్డూకి కావలసిన పదార్థాలు కొర్రలు ఒక కప్పు సజ్జపిండి ఒక కప్పు రాగులు ఒక కప్పు ఊదలు ఒక కప్పు అరికలు ఒక కప్పు సామలు ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు బార్లీ కొద్దిగా మెంతులు పావు టీ స్పూన్ బెల్లం ఒక కప్పు యాలకుల పొడి పావు టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక కప్పు చిరుధాన్యాల లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కొర్రలు సామలు అరికలు ఊదలు రాగులు బార్లీ మెంతులు పెసరపప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో నెయ్యి వేసి ఈ పిండిని బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం సజ్జపిండి కూడా వేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న బెల్లం మిశ్రమం ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసి బాగా కలిపి నెయ్యి వేస్తూ చిన్న చిన్న లడ్డూలు లాగా చుట్టుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో పెట్టి బాదాంతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిరుధాన్యాల లడ్డు రెడీ